，先煮。这是云南上贡的上好的白药粉，止血去瘀最好不过。先煮玉手尊贵，可不能为奴才做这样的事啊！你要是明天想去御前伺候，就乖乖的上药。瞧你这好福气。多谢贤主，你不用多谢我，我还要多谢你呢。昨天晚上要不是你通报了皇上，我还不知道会落到什么田地。那都是奴才应该做的。李煜啊，王亲资历老，位次高，你随随便便在他面前露的聪明，是会害了自己的。嗯，巨人之下，聪明劲儿别往外露。尤其上面的人，还是个不容人的。皇上喜欢你聪明，旁人不一定喜欢。待会儿回去的时候，也别漏了怨气，好好奉承着王亲。毕竟还是在他手下当差呢。原来是奴才糊涂了，多谢贤主指点。这药拿回去自己好好擦。伺候的皇上的时候要当心点儿，亮着一百二十个心眼子。奴才明白了，那奴才先走了。说，你终于肯上心了，能不上心吗？连环套就这样落下来，什么时候死的都不知道。王清这个人要小心。李煜是个实诚人，是。把这个艾草拿去给海常在，他的伤用得着。是。这是要去哪儿啊？进士房可等着给你分牌子呢。真想走走。那奴才陪您。这是哪儿？刚过长春宫，您回头便可以去看皇后娘娘。去延禧宫吧。这。皇上来了，赶紧接驾吧。这玫瑰花的味道可真香啊！赵真都忘了，是在冬日里。臣妾给皇上请安。快起来。这些日子，你受委屈了。是朕想错了。朕以为，这些日子以来，对你少些恩宠，便会少些妒恨。结果却……难为你了，难为皇上了。臣妾是被太后责罚过的人，皇上不来也是为了顾念太后的心意。来，你被禁足出来的时候，皇娘提醒过朕，后宫要雨露均沾，若是太过宠爱一人，反而会让其他嫔妃眼热。可这些日子呢？发生那么多事情，朕也改变了心意，一朵花开在角落里，旁人以为无人关怀。
却一脚一脚踩。与其如此，朕不如坦然的与你在一起。皇上现在过来，外边这么冷，夜深霜浓的也都不顾着自己的身子。朕不过来，这里不安稳。你放心，朕以后啊，不会忍着自己不来见你的。臣妾最喜欢皇上说三个字。哪三个字啊？你放心。有了这三个字，就算臣妾身陷慎行思，也会安心的。幸好，你是懂得的。臣妾懂得。皇上让臣妾嫁给您的那日，皇上就对臣妾说了这三个字。臣妾这一世的安心，便是从那天开始的。你懂就好。但求知心常相助，便是不忧不惧别起来，多睡会儿。朕晚些啊，过来陪你用晚膳。是。二若，照顾好你们主，多准备一些白玉双黄膏。朕有空的时候，会多陪你们主用一些。是。吃什么？红豆莲子粥。主啊，您猜刚才皇上出门前都说了什么？皇上说什么了？看把你乐成这样。皇上说：“阿若，照顾好你们主，记得备上白玉双方膏，朕这几日都会过来陪你们主用些。”我可什么都没听见，主没听见呀、啊？奴婢可是牢牢记着呢。姐姐小厨房的菜清爽落味，那碗酸笋鸡丝汤最好了。你要是喜欢，晚点的时候再给你添上。那可不成啊！皇上说了，今天晚点要来陪姐姐。小厨房怕是忙翻了，我还来添乱。主，什么事儿？慎行思刚来的回话。说太医院里有一个侍弄药材的小太监，叫蛮子的，去认罪了。认什么罪？说是没答应用的抹脸的药膏里，是他在配药的时候，不小心沾上了白花旦的粉末，在袁波的内壁上，所以才惹出了这么大的祸事。不对啊，如果是在袁波里，那为什么苏炼用了没事，没答应用了偏偏有事呢？这蛮子说了，苏炼用的是上头，所以没事儿；而没答应用的多，便沾上了。那慎行思是怎么办的？慎行思已经用刑了，可吐来吐去就两句，所以来请主的意思。姐姐，你信吗？你信吗？三宝，你去回了慎行思，就说，本宫只要他吐完了，向皇上回话便可。其余的就是他们的事儿。那若逼不出什么呢？逼不出什么，就是吐干净了，打满五十大板，送去新者库算完。这
，奴才立刻去办。姐姐，这样便了结了。这事情，存心是有人要害姐姐，早有预谋的。若是不查，查不出来了。海兰，再往下查，只有一个，满子畏罪自杀。贵妃可以把事儿做绝了，我不能。可是这事闹这么大，连皇后还有贵妃都吃了瓜烙了。就是因为皇后和贵妃都吃了瓜烙，所以就不能往下查了。从你受委屈那天晚上就该知道，红罗探的事儿不是查不下去了，而是皇上不愿意查了。姐姐，可是皇上刚登基，需要后宫平静。既然皇上的意思都已经是这样了，我又何必追根究底呢？